বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই চমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিল্প মঞ্চ থেকে দিদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন মহারাজ কি বার্তা দিলেন বাংলার দাদা মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সপ্তম বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন দেশ বিদেশের এক ঝাঁক শিল্পপতি উদ্যোগপতিদের নিয়ে আসর বসেছে নিউ টাউনে সম্মেলনের প্রথম দিনেই চমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নাম ঘোষণা করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দু মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেনের শিল্প সফরে মমতার পাশে দেখা গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্পেনের মাটি থেকেই বাংলায় আড়াই হাজার কোটি বিনিয়োগের ঘোষণা করেছিলেন মহারাজ এদিনও মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই দেখা গেল তাকে সম্মেলনের প্রথম দিনে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে সৌরভের নাম ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন রাজ্যের প্রস্তাব যেন কোনোভাবেই সৌরভ ফিরিয়ে না দেন সৌরভের হাতে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবপত্র তুলে দেন তিনি Respected Mamta Didi, Honorable Chief Minister of West Bengal, uh, the dignitaries on the dais, uh, the ministers of the West Bengal government, the officers, uh, the people involved in the government. Uh, I take this opportunity to thank Mamta Didi for inviting me to such wonderful locations, and I don't know why she does it all the time, uh, but it's such a pleasure and honor to, me, to be here among people uh, who are not just successful, but people who actually uh, make the lives of so many youngsters in the country. And as someone like me who grew up uh, living in this state and under the guidance and under the support of so many of these stalwarts who are sitting on the dais. Uh, this is a very special day for Bengal and I know how much Honorable Chief Minister and, and, and the people involved in the government gave importance to this summit. Uh, and I always keep asking Didi that uh, I you know, hope you have uh, the who's who of the country in this, in this, in this summit uh, to invest in this state. And, and she always keeps me informed that you know, we have him coming, we have Mukesh ji coming, we have Sanjeev, we have Mr. Puri, Mr. Prem ji, uh, and all of us, uh, all of them donning this uh, wonderful, uh, wonderful stage, and all of them want to invest in this city. It's quite natural that for someone like me who's born and brought up uh, in this city, spent all my life uh, in this city to see things prosper. Things prosper because, you know, when you grow up and when you get recognized and when people know you in the state, uh, you always want to see good things happen. And, uh, and I thank all of you who are present on this dais uh, uh, for keeping so much faith uh, in the state of West Bengal. And I hear that uh, with all of you speaking on this, on this wonderful location. And I hope that all of you keep continuing uh, the faith and support which you've shown uh, so much to this city. Uh, I come from a sports background, and I've seen the sports grow when I first started. When I first started as a young boy at the age of 13, and see where Indian cricket is and where Indian sport is. Uh, and I see a lot of people uh, on this ties who have taken sports to a completely different level, supported by uh, Ms. Mukesh Ambani ji, Sanjeev is here, uh, and many others who are indirectly involved, uh, involved uh, in sports in this country and taken the sports industry to a completely different level. Uh, as Amid, Amidda said that, you know, we also invest in a small manner in this, in this state, nowhere compared to the, uh, the stalwarts who are present here. Uh, but what has stood out for me is, is, is the support I get. And I say it genuinely not because I'm in front of so many people and not because Mamta Didi is, is sitting next to me. Uh, it's a genuine, uh, genuine, genuine, uh, thing which I realized because you, you know, I've been, I've known her for a long period of time and I'm sure all of you experience it here that you SMS her and I always say that being such a busy person with so much pressure, so much responsibilities, you SMS her and you get an answer in one minute. And, and very rarely, and, and I, and I mean what I say very rarely that she will delay. Uh, and, uh, as I said, you know, I, I'm so touched with all the care and affection you give me. Uh, you know, every time she sees me on TV, she'll send me an SMS that I hope you're eating properly. And I tell her that I keep eating all the time and I don't know how I still remain fit. But what touches me is, is the affection and care and the small things she notices about individuals. Uh, thank you so much, Didi, for inviting me here. Uh, thank you so much for making this state so proud with all these important people uh, in the state. And I, would also, and I felt extremely happy today to see one more individual, Dr. Shetty. He, he slips in and out of the city without even informing me also. 
Dr. Devi Shetty in the state of West Bengal, and I'm so happy to hear that he's going to in invest so much amount of money in, in the in the in hospitals and, and heart care and cancer care because my experience with him has been just beyond words and fascinating. So thank you so much for for giving me so much of love and affection, and hopefully hopefully all of you can continue to make this state proud in whichever manner you want to do. Thank you so much, dear. এতদিন রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান এবার বাংলার ছেলে সৌরভকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ করলেন মমতা তবে শাহরুখকে সরিয়ে সৌরভকে নিয়োগ করলেন কিনা সে ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানা যায়নি মমতার সঙ্গে সৌরভের সম্পর্ক বরাবরই ভালো নানা রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী আর মহারাজের মধ্যে কখনো দূরত্ব তৈরি হতে দেখা যায়নি গত সেপ্টেম্বর মাসেই মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের সময় মাদ্রিদ গিয়েছিলেন সৌরভ স্পেনের বণিক মহলের সামনে বাংলার শিল্প সম্ভাবনা তুলে ধরেন তিনি এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক হওয়ার সাথে সাথে সৌরভ এখন বাংলার শিল্পপতি মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরে মাদ্রিদে দাঁড়িয়ে মেদিনীপুরের ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলতে বিনিয়োগ করবে বলে ঘোষণা করেছিলেন সৌরভ আর এদিনের শিল্প সম্মেলনে আরও বেশি সাবলীল দেখাল তাকে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন দাদা জানান মমতা দিকে একটা এস এম এস করলেই এক মিনিটের মধ্যে জবাব পাওয়া যায় শুধু তাই নয় দেশের বাইরে থাকলে কিভাবে সৌরভের খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী সে কথাও জানিয়েছেন তিনি রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃ হয়েও মমতার যে সব দিকে নজর থাকে শিল্প সম্মেলনে দেশ বিদেশের শিল্পপতিদের কাছে সেটাই স্পষ্ট করেছেন সৌরভ শিল্পমঞ্চে সৌরভের এই উপস্থিতি এবং বক্তব্য রাজ্যের শিল্প স্থাপনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকি বহাল মহল এদিনের মঞ্চে মমতার এক পাশে বসেছিলেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি আর অন্য পাশে ছিলেন বাংলার দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে মুকেশ আম্বানি আগামী তিন বছরে রাজ্যে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ঘোষণা করেন আর তারপরই বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী সৌরভের নাম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করতে করতেই মঞ্চে ডেকে নেন দাদাকে মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী একথা জানানো মাত্রই বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার করতালিতে ফেটে পড়ে ব্যুরো রিপোর্ট আজ বিকেল